Now we have a new government, uh, a grand coalition between SPD and CDU. I think there is not really a, a change of the policy of the German government. There is uh, some progress concerning a social policy and I hope also concerning European policy. There is a declaration concerning Europe. Uh, until today uh, there are nice words and we will see in the future if really uh, we will have a ch uh, that change in Euro poli uh, European policy we need. Um, and uh, of course uh, we have a new situation concerning the Minister of Finance. I know that Schäuble was really very rigid and I think um, also uh, Olaf Scholz is a very conservative politician concerning uh, the matters of finance but I think uh, it's not it, it's a little bit more open than Schäuble and I think also the situation in Europe has changed concerning fiscal policy concerning investment and therefore I think we could hope for a change concerning the financial policy and also the investment policy and therefore I suppose there is some progress in comparison with Schäuble. Λοιπόν, πλέον έχουμε μια κυβέρνηση του S5 και του CDU. Δεν βλέπει πραγματικά ότι έχει αλλάξει κάτι. Υπάρχουν όμως ε, κάποια ανοίγματα που φαίνονται να δημιουργηθούν, ε, που θέλουν να δημιουργηθούν στον χώρο της κοινωνικής πολιτικής και της ευρωπαϊκής πολιτικής. Βέβαια προς το παρόν όλα αυτά είναι απλώς ωραία λόγια. Πρέπει να δούμε, μένει να δούμε τι πραγματικά θα σημαίνουν αυτά και ποιε θα είναι πραγματικά οι αλλαγέ. Υπάρχει επίσης μια σημαντική αλλαγή, μια νέα κατάσταση που αφορά την αντικατάσταση του Σόιμπλε από τον, Σόλτς, ε, τον Όλαφ Σόλτς. Πράγμα το Σόιμπλε ήταν εξαιρετικά άκαμπτος. Ο Σόλτς είναι και αυτός ένας αρκετά συντηρητικός ε, πολιτικός, έχει συντηρητικές απόψεις. Φαίνεται όμως να είναι περισσότερο ανοιχτός σε σχέση με τον Σόιμπλε. Ε, έχει αυτή τη διαφοροποίηση. Ε, και είναι σημαντικό επίσης ότι αυτό συνδυάζεται με αλλαγέ που έχουν γίνει μέσα στο Eurogroup. Ε, έχουν αλλάξει οι σχετισμοί και φαίνεται το Eurogroup να είναι πιο ανοιχτό σε νέα επενδυτική πολιτική ε, και σε νέα δημοσιονομική πολιτική. Φυσικά όλα αυτά είναι, μένει να τα δούμε να συμβαίνουν. Ωραία και η δεύτερη ερώτηση είναι δεδομένου ότι είχαμε ένα φόρουμ προοδευτικών δυνάμεων εδώ στην Αθήνα. Πώς θα διαμορφωθεί η σχέση του S5 με τον d και μετά και τη διαμόρφωση του, του συνασπισμού με, το, με τη Μέρκελ. Uh, second question is now we had a progressive forum in Athens concerning the alliances of progressive forces. What do you think this means for the relations between SPD and Linke and any, if there are any prospects of uh, closer cooperation? I think the, um, um, the conference we have here and uh, a progressive alliance for Northern Europe is a very important conference, but um, uh, with a, a more general importance. I don't think that there is an impact uh, concerning the relations between SPD and Linke. Of course, I think it's also interesting for the SPD, uh, but now the SPD in Germany is not the case as it is in France. Uh, a part, the left part, uh, the, le it's not a the case like uh, oh. in, in France, uh, because we have a, a totally different situation concerning the Socialist or Social Democratic Party. And concerning the SPD, there is now uh, an internal debate uh, concerning the strategy of, of the SPD and the left wing uh, part of the SPD is trying to reconstruct uh, the SPD as a social democratic party and therefore I think uh, we have uh, uh, some links also to the um, uh, progressive alliance but not uh, there's not a direct impact. I think we're okay. Ε, λοιπόν, ε, για τις σχέσεις της S5 με τη Λίνικε, αυτό το πρόγραμμα πράγματι ήταν πολύ, αυτό το συνέδριο που έγινε τώρα ήταν πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό. Πρέπει να δούμε όμως ότι αυτές οι, αυτό, οι συνέπειες του ενδιαφέρον μεν το S5, αλλά σε ένα αρκετά γενικό επίπεδο. Δεν πρόκειται πραγματικά να επιδράσει στις σχέσεις μας, στις σχέσεις της αριστεράς με το S5. Η κατάσταση στη Γερμανία είναι διαφορετική από ό,τι είναι στη Γαλλία για το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και των σοσιαλιστικών δυνάμεων. 
Είναι όμως πολύ ενδιαφέρον, είναι σημαντικό ότι μέσα στο ΣΠΕΝΤΕ υπάρχει μια εσωτερική συζήτηση, ενδεχομένως και διαμάχη, διότι η αριστερή πτέρυγα του S5 προσπαθεί να αναδιαμορφώσει, να ανασυγκροτήσει το S5 σαν ένα πραγματικά σοσιαλδημοκρατικό ε, κόμμα. Και να το βάλει σε μια... Τι είπαμε στο τέλος? Uh, the, the first, the, the last question is they, they're trying to reconstruct uh, the SPD as a social yes, democratic the left, party. The, the, the left wing party uh, left wing, uh, yes. who rejected uh, the Grand Coalition is now, is now uh, uh, trying to reconstruct the uh, social as SPD as a social democratic party. As a true social as, democratic as a, as a true social, yes. As a true social democratic. Do you think there are any prospects uh, yeah. for that of succeeding? And I think it's very difficult because that's a, that's a big problem because being a part of the Grand Coalition, mm. I think it, it, there's not the space, uh, the necessary space to have that strategic discussion. I'm very skeptical. Λοιπόν, όντω η αριστερή πτέρυγα των Σοσιαλδημοκρατών προσπαθεί να του ανασυγκροτήσει σαν ένα πραγματικά σοσιαλδημοκρατικό κόμμα παλαιά κοπή, α πούμε. Ε, όντω το, 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 είναι αυτό το εγχείρημά του, αλλά οι προοπτικέ του να το μεταφέρουν δεν είναι τόσο καλέ, διότι είναι εγκλωβισμένο το S5 μέσα σε αυτόν τον μεγάλο συνασπισμό και οι στρατηγικέ του επιλογέ εμποδίζουν μια τέτοια εξέλιξη.